anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala salasatu nafar fa aqbala isnani ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid qala fa waqafa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fa ra'a furjatan fil halaqa fa jalasa fiha wa amma al akharu fa jalasa khalfahum wa amma as salisu fa adbar adbara zahiban fa adbara zahiban falamma faraga rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum an an nafar thalatha amma ahaduhum fa awa ila allah ta'ala fa awahu allah ilayhi wa amma al akharu fastahiya fastahiya allah min wa amma al akharu fa a'rada fa a'rada allah anhu manallahu mustaqo shansa jalla rabbul alamin dinir ilm nazil korechen এবং দিনের এলম বন্টন করার জন্য আম্বিয়া এবং রসুলগণকে প্রেরণ করেছেন সালাত নবুয়ী সালাত এবং সালাম নাজুলুক আমাদের প্রিয় নবী শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপর যার কাছ থেকে যে এলম নিয়েছে এবং বিশ্বাস করেছে আমল করেছে সেই ব্যক্তি ইহকাল পরকালে কামিয়াব হয়েছে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা সহি আল বুখারি থেকে এমা বুখারি রহমাহ তালা প্রসিদ্ধ কিতাব আল কোরআন করিমের পরে যার মর্যাদা সমস্ত মুসলিম উম্মার কাছে সেই কিতাবের পর্ব হচ্ছে কিতাবুল এলম এলম বা জ্ঞান অর্জন করার পর্ব আমাদের এই কিতাবুল এলমের পর্বে আজকে ধারাবাহিক আলোচনায় পর্ব নম্বর হচ্ছে তিন বাপ অধ্যায় হচ্ছে বাবু মান কাদা হে সু এনতেহি বেহিল মজলিস ওমান রাফুর যতন ফিল হালকা ফাজালা সাফিহা অধ্যায় নম্বর আট ইমাম বখার রহমহুল্লাহ বলছেন এই অধ্যায় হচ্ছে ওই লোক সম্পর্কে যেই ব্যক্তি যেখানে কোনো মজলিসের বসা শেষ হয় সেখানে বসে যায় মজলিসের শেষ দিকে বসে যায় মানুষের মাঝে ধাক্কা ধাক্কি না করি অথবা কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এগিয়ে না গিয়ে যেখানে মজলিসের লোকের বসা শেষ হয়েছে সেখানে গিয়ে বসে যায় এটা হচ্ছে ইসলামী আদব বৈঠকের বা মজলিসের আদাবুল মজলিস মজলিস বা অনুষ্ঠানের কিছু আদব রয়েছে সে ইসলামিক অনুষ্ঠান হোক অথবা কোনো পার্থিব অনুষ্ঠান হোক সামাজিক পারিবারিক অনুষ্ঠানও হতে পারে যে কোনো অনুষ্ঠান হতে পারে বাস বৈধ অনুষ্ঠান হইলেই হলো যদি অবৈধ অনুষ্ঠান হয় তাহলে বসা হারাম তাহলে আমাদের কাছে বৈধ অনুষ্ঠান আর অবৈধ অনুষ্ঠান বৈধ অনুষ্ঠান যেগুলি সেগুলির মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বা মাহফিল হচ্ছে মজলিস হচ্ছে ইসলামের মজলিস যেখানে কোরআন এবং সুন্নার কথা সহি আকিদার কথা দিনের শিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়া নিয়ে আলোচনা হয় এটা সবচাইতে উত্তম মজলিস আর তারপরে গঠনমূলক যে কোনো মজলিস সেটা পারিবারিক মজলিস হতে পারে আপনার পরিবারের স্ত্রী ছেলে মেয়ে আরও সদস্য যারা আছে তাদের কিনে বসে কোনো পারিবারিক আলোচনা করছেন অথবা সামাজিক কোনো মজলিস হতে পারে রাষ্ট্রীয় মজলিস হতে পারে জি আদালত হতে পারে আপনার সংসদ হতে পারে মজলিসের একটি আদব হচ্ছে যেখানে মজলিস শেষ হচ্ছে সেখানে বসে যাবে এটা হচ্ছে অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর একটা অংশ তার মানে এই যে পরে যারা আসছেন এখন আসার পর এইখানে আসার চেষ্টা করবেন না এইদিকে আসার চেষ্টা করবেন আর যারা আগে এসেছেন আবার ওই দিকে হে অলস পার্টি সব ওই যে হেলান দিয়ে আগে বসে গেছে অথচ সব যুবক একটাও দাঁড়ি সাদা দেখেন ওই যে একটা দুটো একটা দাঁড়ি সাদা দেখছি মাসাল্লাহ আর কোনো সাদা নেই কিন্তু সব আগেই মাসাল্লাহ জায়গা বুকিং দিয়ে জায়গাও না দেয়াল বুকিং দিয়ে ওয়াল বুকিং দিয়ে বসে আছে ওয়াল বুকিং দিয়ে বসে আছে তো এইটাও মজলিসের আদব না মজলিসের আদব হচ্ছে যারা আগে চলে আসবেন আগে এসে সামনে বসবেন যারা পরে আসবেন নিজেকে সিনিয়র মনে করবেন না মানে অনেকে নিজেকে মনে করে যে আমি এত পুরাতন লোক আর আমি পিছনে বসবো ওইটা আবার আমার জন্য শোভা পাই না আপনার যেন পরে আসাও শোভা পায় না আপনার যেন যেমন পিছনে বসার শোভা পাই না তো আপনার যেন পরে আসাও শোভা পাই না ইয়ে চলে আসেন আগে ভাগে এসে বসুন জি 
যেখানে মজলি শেষ হবে সেখানে বসে যাবে এক শ্রেণীর লোক আর যদি দেখা যায় যে সামনে এগিয়ে যেতে পারবো মানুষকে কষ্ট না দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবো রাস্তা আছে যেমন এইখান দিয়ে রাস্তা করা আছে রাস্তা আছে আর কোনো জায়গায় খালি আছে তাহলে খালি জায়গায় বসে যেতে পারে খালি জায়গায় বসে যেতে পারে কারণ যারা খালি রেখে ওই রকম বসে এসেছে তারা ভুল করেছে ওদের উচিত ছিল খালি এরকম জায়গা না রাখা সুতরাং খালি জায়গা যদি পায় তাহলে খালি জায়গায় বসে যাবে এটা এমন কি প্রথম বলতে হয় যে সলাতের ক্ষেত্রে মসজিদে মসজিদে বসার আদব মসজিদে সলাতের জন্য যাওয়ার আদব জুমা মসজিদে যাচ্ছেন অনেকে আসবেন পরে কিন্তু পেছনে সলাত আদায় কর নামাজ পড়াটা তার জন্য মানহানি ও সামনের দিকে যাবেই পাঁচ অত নামাজে অনেক লোককে দেখা যায় আসবে পরে লেট করে আর তারপরে এদিক সেদিক করে ওকে প্রথম কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করে কত লোককে যে কষ্ট দিই আর কত বেয়াদবি করি কত লোকের গর্দনের ওপর লাভ দিয়ে ডিঙে ডিঙে যাই এগুলো সব শরীয়ত বিরোধী কাজ ইসলামী আদবের খেলাফ কাজ জি গোনার কাজ এইরকম করবেন না যারা আগে বসতে চাইবেন মসজিদে প্রথম কাতারে যেতে চাইবেন আগে চলে আসবেন তারপরে এই বিষয়টাকে ভুল বুঝেছে এটাকে অনেকে ভুল বুঝেছে ফকাহাদের একটি সূক্ষ্ম মাস আলা উল্লেখ করছি আগে আসার ফজিলত আছে তাই না আগে আসা দুই ভাগে বিভক্ত স্থানকে কেন্দ্র করে আগে আসা আর সময়কে কেন্দ্র করে আগে আসা কোনটার বেশি ফজিলত সময়কে কেন্দ্র করে আগে আসা আজ আনের সাথে সাথে মসজিদে হাজির হ্যাঁ আজ আনের আগে মসজিদে এসে হাজির এর বেশি মূল্য না পরে আসলে অসুবিধা নেই প্রথম কাতারে হাজির কোনটার বেশি ফজিল জি হ্যাঁ এটা হচ্ছে কথা তো সামনে এসে বসবেন এর ফজিলতে দিনই দর্শে না প্রথম আসবেন যাতে করে আপনার কোনো কথা না ছুটে যায় কোনটার বেশি ফজিলত প্রথম খানে আসবেন যাতে এলমের কোনো অংশ না ছুটে যায় এই বিষয়টা অনেকে বুঝে না মুসল্লিরা যার ফলে মনে করে যে আমার যদিও লেট হয়েছে কিন্তু আমি পিছে নামাজ পড়নে ওয়ালা লোক না আমাকে আগে যেতেই হবে অথচ আদবের খেলাফ ওমানরা আফুর যাতান ফিল হালকা আর কেউ যদি লোকজনের হালকা হালকা মজলিস মজলিসের যে হালকা হালকা বলা হয় গোলাকার হালকা বলা হয় গোলাকার কে এই জন্য আংটির মধ্যে যে গোলাকার আছে ওটাকে কি বলা হয় হালাকাতুল খাতিম হালকা আঙুলটা আঙ্গুলের মধ্যে যে আপনার আংটি ঢুকছে এই যে এটা এটাকে হালকা বলা হয় তো হালকা মানে দায়রা এই দায়রাটাকে আজকাল দৌয়ার বলছে আর আপনারা ওই যে রাউন্ড অ্যাবাউট যেগুলো আছে যেখানে গোল চক্কর গাড়ি ঘোরার ওইটাকে কি বলছেন দৌয়ার বলছেন দৌয়ার বলছেন তারা এত মানে ঘোরা এই যে ঘুরা আছে রাউন্ড দিয়ে আছে জি তো এটা দায়রা বা হালকা হালকা বলা যেতে পারে এটা জি তো পুরাতন আরবি হচ্ছে হালকা বা দায়রা সেখান থেকে দৌয়ার এরা বেশি বেশি লোকেরা ঘুরছে এই জন্য মোবাইল লাগার শেখা করেছে জি গাড়ি ঘুরতেই আছে শুরু কেউ যদি সৈন্য স্থান পায় ফুরজা মানে খালি জায়গা সৈন্য স্থান কেউ যদি সৈন্য স্থান পায় দেখে ফিল হালকা গোলাকার হয়ে লোকেরা বসে আছে মজলিসে সেখানে ফাজালা সাফিয়া তাহলে সেখানে বসে যেতে পারে এখন মাঝখানে কেউ যদি খালি রেখে দেয় কাউকে কষ্ট দিল না ঢুকতে পারবে রাস্তা আছে তাহলে সেখানে কাউকে কষ্ট না দিয়ে ঢুকে গিয়ে সৈন্য স্থান পূরণ করতে পারে সেটাও ভালো এ কথা বলতে চাইছে হাদিস আবু ওয়াকেদ লাইসি রাজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোন এক সময় মসজিদে বসেছিলেন মানে মসজিদ নবীতে বসেছিলেন ওয়ান্না সুমাহু লোকেরাও রসুল উল্লাহ সাল্লাম সাথে বসেছিলেন ঈদ আকবালা সালা সাত নাফার হঠাৎ করে তিনজন লোক আসলো পরে আসলো তা আগে থেকে লোকেরা বসেছিলেন কার সাথে রসুর উল্লাহ সাল্লাম সঙ্গে তার মানে দিনের আলোচনাই চলছিল নবী সাল্লাম লোকজন বসে আর নিয়ে বসে আছেন মানে দিনের কথাই চলছে নবী সাল্লাম যা বলছেন সেটাই হয় কোরআনের আয়াত অথবা রসুর উল্লাহ সাল্লামের কথা সেগুলি হচ্ছে হাদিস সন্না এই তিনজন লোক আসলো আসার পরে কি করলো আখ বালা ইসনান এলা রসুর উল্লাহ দুইজন এগিয়ে চলে আসলো রসুর উল্লাহ সাল্লামের দিকে যে আমরা বসবো দুইজন এগিয়ে আসলো তিনজনের মধ্যে ওয়াজাহা বা ওয়াহেদন তৃতীয়জন একটু কেটে এসে দেখলো 
আর দেখার পরে ফিরে চলে গেল চলে গেল সেই কালা ফাওয়াকা ফলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আম্মা আহাদ হোমাম এই দুইজন যে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে এগিয়ে আসলো আসার পরে দুইজনের কি হইল এটা বলছেন এই দুইজনের মধ্যে একজন ফারা আফুর জাতান ফিল হালকা গোলাকার হয়ে যে লোকেরা বসে আছে তাতে এক জায়গায় সৈন্য স্থান দেখতে পেল ফেজালা সাফি হাসুতরাং সেখানে বসে গেল তাহলে খালি জায়গাতে বসে গেল একজন সাহাবি আম্মাল আখার দ্বিতীয় জন ফেজালা সাল ফাহম পেছন দিকে বসে পেছন দিকে যেখানে মজলিস শেষ হয়েছে সেখানে বসে গেল তাহলে রসুর উল্লাহ সাহসমে দুই সাহাবি দুই রকম করলেন একজন খালি জায়গা পেলেন তো খালি জায়গায় বসলেন মাঝখানে গোলাকারের ভিতরে ছিল মজলিসের ভিতরে আর একজন মজলিস যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বসে গেলেন ওয়াম্মা সাল তৃতীয় ব্যক্তি আদবারা সেই ব্যক্তি পৃষ্ঠ দেশ দেখিয়ে ফিরে গেল আদবারা মানে ফিরে চলে গেল জাহেবান আদবারা জাহেবান চলে গেল ইট ফিরিয়ে ফলামা ফারাগা রসুর উল্লাহ রসুর উল্লাহ সাল্লাম যখন তার আলোচনা থেকে অবসর হলেন আলোচনা শেষ করলেন কালা বললেন আল্লাহ উহবে রকম বে আনিন নাফারি সালাসা তোমাদেরকে কি আমি জানিয়ে দেব না এই তিনজন ব্যক্তি সম্পর্কে এই তিনজন লোক সম্পর্কে আল্লাহর কাছে কে কেমন এটা তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে চাইছি আম্মা আহদহম এই তিনজনের প্রথম জন ফা আওয়া এল আল্লাহ তালা সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিল মহান আল্লাহর কাছে কি করল আশ্রয় নিল ফা আওয়া উল্লাহ এলে সুতরাং আল্লাহ তাকে আশ্রয় দান করলেন যেমন কর্ম তেমন ফল জি হ্যাঁ এই কথাটি কিন্তু সুহান আল্লাহ জি আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথেও যেমন আপনার আচরণ থাকবে তেমন ফল থাকবে তো এই লোক আশ্রয় নিল আল্লাহর কাছে মানে বড় আগ্রহের সাথে গিয়ে মজলিসে দেখলো জায়গা খালি আছে চলো এখানে বসে গেল আগ্রহের সাথে গেল তো যখন আগ্রহের সাথে কি আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিল এলমের মজলিসে দিনের মজলিসে তখন আল্লাহ তাকে বড়ই আগ্রহের সাথে রহমতের সাথে আশ্রয় দান করলেন ও আম্মাল আখার দ্বিতীয় ব্যক্তি ফাস্তাহিয়া সে লজ্জায় পড়ে গেল বসবো বসবো না এসেছি চলে যাব সভা পায় না যাওয়াটা লজ্জায় সে বসে গেল কি করল লজ্জায় বসে গেল আল্লাহ আল্লাহ তাকে লজ্জা করে কি করলেন তাকেও রহমত দিয়ে ঢেকে দিলেন দেওয়া দুই রকম হয় দেওয়া দুই রকম হয় কাউকে বড়ই আগ্রহের সাথে দিচ্ছেন আপনি অন্তর খুলে দিচ্ছেন আর কাউকে চক্ষু লজ্জায় দিচ্ছেন করেন না আপনারাও করেন কিন্তু তো আল্লাহর প্রথম ব্যক্তিকে বড় আগ্রহের সাথে রহমত দিয়ে ঢাকলেন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে লজ্জাই যেহেতু সেই ব্যক্তির লজ্জায় বসে গেছে দিনের মজলি সেহেতু আল্লাহ তার যেমন আচরণ তেমন আচরণ করলেন তুমি লজ্জায় যখন দিনের মজলি সে বসলে তো আল্লাহ লজ্জায় তোমাকে মাফ করে দিলেন এবং তোমাকেও রহমত থেকে বঞ্চিত করলেন না তৃতীয় ব্যক্তি ওয়াম্মাল আখার পক্ষান্তরে তৃতীয় ব্যক্তি যে ছিল ফা আ রাজা সে মুখ ফিরিয়ে নিল বিমুখ হয়ে চলে গেল দেখলো দিনের মজলিস কথা চলছে কিছুক্ষণ বসে শুনেই নি না সেই ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে চলে গেল বা আ রদ আল্লাহ আন আল্লাহ তার থেকে বিমুখ হয়ে গেলেন রহমত থেকে তাকে বঞ্চিত করলেন রহমত থেকে সেই সময় যে আল্লাহ রহমত নাজেল হচ্ছিল প্রশান্তি নাজেল হচ্ছিল ফেরিস্তা ঢেকেছিল এগুলো মজলিসের ফজিলতা আছে না নেই আল্লাহ রকুল আলমিন তার আরস আজিমে তার যে নৈকট্য প্রাপ্ত মোকাররাবিন মালায় কাফেরিস্তা তাদের সামনে তাদের কথা বাজা কার আহমল্লা ফিমান আন্দ আলোচনা করছিলেন এই সব থেকে সেই ব্যক্তি কি হয়ে গেল বঞ্চিত হয়ে গেল আল্লাহ তার থেকে হ্যাঁ রহমতের দৃষ্টি বা মোবারক চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এই ছিল তিন শ্রেণীর মানুষের কথা এই হাদিসের অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক স্পষ্ট দুইজন বসল একজন খালি জায়গায় পেয়ে খালি জায়গায় বসে গেল একটু এগিয়ে এসে আর একজন দেখল যে খালি জায়গা তো নেই সব তো মোটামুটি ফুল আর সামনে গেলে কষ্ট তো হবে আর সামনে কোন কোথাও যাব না আমি যেখানে মজলিস এসে সেখানে বসে যাই তাহলে দুটো আদব আমরা শিখলাম ইসলামে আদব মজলিসে যদি খালি জায়গা পাই সামনের দিকে আর আসতে পারি সহজে একটু চলে আসবো আর যদি খালি জায়গা নেই তাহলে যেখানে মজলিস শেষ হয়েছে সেখানেই বসে যাব এটা হচ্ছে সাধারণ মজলিসের আদব বা শিষ্টাচার 
তো দুই ব্যক্তি সম্পর্কে রসুরুল্লাহ সাহেব বললেন যে দুইজনই কিন্তু আল্লাহ রহমত পেলেন কম আর বেশি তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত হলেন এই লোক ছিল কে নাম বলা হয়নি কেন নাম যদি আসতো তো কী বোধ হইত নাম যদি আসতো তাহলে কি বোধ হইত আর নাম ছাড়া দোষ চর্চা করতে কোনো দোষ নেই মানুষের সংশোধনের উদ্দেশ্যে বা সাবধান করার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু দিনই ভাইয়েরা আছে যাদের আমানত নেই মোটে কী বোধ না কি বোধ নাই সংসদ আপনিও দিনই ভাই আপনি কেমন মমিন মুসলিম আছেন আপনার আচরণটা ভালো হবে কিন্তু অমুক ব্যক্তি আছে আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান এই যে সেন্টারে আসে আর এই জিনিস শিখে এর আচরণ করতে খারাপ মানুষ আছে তার নাই আর দেয় না হাত ভারী কী বোধ করলেন আপনি সংশোধন করলে তাকে ব্যক্তি জীবনের যেহেতু দোষ তাকে বলবেন হ্যাঁ কখন ব্যক্তি জীবনের দোষ থাকবে না ওর চোখের আড়ালে বলতে পারবেন কেউ বলছে ভাই ওই আবদুল্লাহ যে আসেনটারে আসে সে আমার কাছে ধার চাইছিল ধার দেব না দেব না বলে না খবরদার দিয়েন না কারণ ওর হাত ভারী তখন শতক সাবধান করা বা তার গিবোধ করা খরচ হয়ে যাবে আর না হলে লোকটা ফেঁসে যাবে জি লোকটা ফেঁসে যাবে তো গিবতের বিষয়টিকে বুঝতে হবে ভালো করে যে কোনখানে জনসম্মুখে বলা যাবে আর কোনখানে একা একা বলতে হবে যেখানে একা একা বলতে হবে জনসম্মুখে যদি কারো দোষ চর্চা করেন তাহলে হারাম কাজ করলেন কবিরা গোনা করলেন আর যেখানে জনসম্মুখে বলা ফরজ অথবা মুস্তাহাব অথবা জায়জ হ্যাঁ জায়জের ক্ষেত্রে করলো চলে না করলে চলে কিন্তু ওয়াজে বা মুস্তাহাব যদি হয় তাহলে ওয়াজে মুস্তাহাব আপনাকে যথাসাধ্য করার চেষ্টা করতে হবে না হলে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেদাতি বক্তা বেদাতি লেখক শির বেদাত জনসম্মুখে ছড়াচ্ছে না একজনের সামনে ছড়াচ্ছে সবার সামনে ছড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে শির বেদাত ছড়াচ্ছে গোমরাহি ছড়াচ্ছে ইরান পন্থা শিয়া শিয়া পন্থী বানাচ্ছে তো তাদের দোষ ত্রুটি আবার লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের আলেমকে বলতে হবে নাকি হ্যাঁ জনসম্মুখে সে গুমরাহি বলেছে জনসম্মুখে গুমরাহি থেকে সতর্ক করতে হবে এই সোজা কথা বুঝে আসে না না বুঝার পর অন্তর বাঁকা আল্লাহ যেন বুঝার তো অভিজ্ঞান জি তো এইগুলো গিবোধ কখনো কখনো ফরজ আর কখনো কখনো মুস্তাহাব যখন জায়জ হবে লোকের সামনে বলা যেতে পারে নাও যেতে পারে তখন আপনি যেটা ভালো মনে করে সেটা করবেন যেটা ভালো মনে করে সেটা করবেন কিন্তু যেখানে না যায় না নাজায়জ কাজ করবো না নাজায়জ কাজ করবো না জি তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এখানে এই তিনজন সম্পর্কে বললেন তাদের আসল অবস্থাটা তুলে ধরলেন এখানেও বৃহৎ উদ্দেশ্য আছে যাতে করে যারা রসুল্লাহ সাহেব মজলিসে আসছে বা কেয়ামত পর্যন্ত দিনের মজলিসে আসবে তারা সবাই একই শ্রেণীর নয় এটা মানুষকে শেখানো সম্ভব হয় যদি নবী সাহেব না বলতেন এই তিনটা লোক সম্পর্কে তাহলে আপনাদেরকে চেনা যেত যে কে কোন হ্যাঁ শ্রেণীর ভাবছেন যে সবাই মনে হচ্ছে একবারে ফেরেস্তা চরিত্রে আর ফেরেস্তা কলবের তাই না না কেউ এসছে বড় আগ্রহের সাথে এসছে কেউ লজ্জাতে এসেছে যখন চলে এসছি আমি এখানে তখন বসেই যাই আর না হইলে আসতাম না যখন কারো সাত পেয়েছি তো চলে যাই যখন কেউ ফিরিতে ডাকছে গাড়িতে গাড়িতে ডাকছে লজ্জায় পড়ে গেল চলো আমি সেন্টারে আছি চলেন চলেন কেমন করে না করব লজ্জা তোর গাড়িতে চেপে গেল সেই জন্য বসে গেল তো আল্লাহ লজ্জা করে মাফ করবেন কথা বোঝায় কিন্তু তার কোয়ালিটি একবারে নিচে নেমে গেল আগের কোয়ালিটি চাই তো এগুলো বুঝতে পারছেন বিষয়গুলো আর কেউ যদি আসলো আসার পরে আপনাদের অনেকের গাড়িতে আসে আসার পরে শিকোতে কেনাকাটা করলো আর কেনাকাটা করে বলছে যখন দাস শেষ হবে আপনার তখন আমাকে একটা মিস কল দেবেন আমি চলে আসবো ওইখানে অনেক যাবেন আপনাদের সাথে এসে সব কেনাকাটা শেষ হলে হাট বাজারে শেষ হলে এসে হাজির আছে আপনার গাড়িতে চড়ার জন্য এই ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল সুতরাং আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করলেন এখন এই লোকটি কোন চরিত্রের ছিল তৃতীয় লোকটি যার থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিলেন অথচ রসুল্লাহ সাল্লামকে দেখেছে এই লোকটি সাহাবি নাকি মোনাফেক মোনাফেককে সাহাবি বলবো না ঠিক আছে যদিও নবী সাল্লাহকে দেখি কারণ মোনাফেকের অন্তর ইমান ছিল না আর সাহাবি হওয়ার জন্য ইমান প্রথম শর্ত হ্যাঁ মোনাফিক যারা মোদি নাই ছিল তারা সাহাবি নয় যদিও দিনে চোদ্দ বার করে দেখেছে 
দরকার অনেক দিনের কথা শুনেছে কিন্তু সাহাবি না মোনাফেক যে অন্তরের মোনাফেক হ্যাঁ আখলাকের মোনাফেক না মোনাফেক হয় দুই রকম চরিত্রের মোনাফেক আমলের মোনাফেক আর আকিদা বিশ্বাসের মোনাফেক অন্তরের মোনাফেক অন্ত অন্তরে কপট কপটতা ভরা আছে বা মোনাফিকে ভরা আছে তো তারা সাহাবি নয় মনে রাখবেন তো এই লোক এক একটি উক্তি হচ্ছে ওলামাদের যে এই লোক মোনাফেক ছিল সেই জন্য রসুর উল্লাস মজলিস দেখে সে কেটে পড়ল আসছিল সাথী সঙ্গী দুনিয়ার বন্ধু খাতি টেতের আছে আসতা এসে দেখছে যে আলোচনা চলছে এখানে বসলে সময় লেগে দেওয়ার দরকার নেই আমার হ্যাঁ সে অবজ্ঞা করে হ্যাঁ বা তুচ্ছ মনে করে কি করলো মজলিস মজলিসকে তুচ্ছ মনে করে চলে গেল মোনাফিকে তুচ্ছ মনে করতে পারে আল্লাহ মুখ ফেরি নিলেন দ্বিতীয় একদল ওলামা বলছেন না মুনাফিক ছিল ছিল এই লোকটি এর দলিল কোথায় আমাদের কাছে এটা একটা ব্যাখ্যা মাত্র আনুমানিক ব্যাখ্যা অনুমান ভিত্তিক কথা না বলে সেই ব্যক্তি সাহাবি ছিল কিন্তু তার হয়তো ওজোর ছিল তার হয়তো কি ছিল ওজোর ছিল এই সময় বসতে পারছি না এই সময় বসার চাইতে বেশি এখানে বসার চাইতে বেশি আমার কিছু এমার্জেন্সি জরুরি কাজ আছে আছে না অনেকের এই জন্য আমরা ঢালা হারে বলবো না যে এখানে বসলো না সেই হ্যাঁ আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত ওই সময়ের জন্য হবে কিন্তু সার্বিক দিক থেকে হবে না সব সময়ের জন্য হবে না তাহলে মোনাফেক আর এই লোকের মাঝে পার্থক্যটা ওইটাও বুঝেন মোনাফেক যেই ব্যক্তি দিনের মজলি সে মোটেই আসতে চায় না অনিহা অভক্তি তার আছে সে সব সময় আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত আর যদি মোনাফেক নাও হয় কিন্তু দুনিয়ার কাজের জন্য ভাই এখন আমার একটু জুমার বাড়ে আমার একটু ব্যবসা ট্যবসা চলে এখানে আমি একটু কিছু সামান টামান নিয়ে বসি অথবা কিছু কেনাকাটা আছে সেটা আসর পর করতে পারতো অথবা অন্য সময় করতে পারতো এখন একটু ইনকামটা কমই হোক অসুবিধা নাই আমি করলাম না দুই ঘন্টা এক ঘন্টা না 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 ওইটা সে পারলো না তাহলে এই সময়ে রহমত থেকে সে বঞ্চিত হলো এই সময় রহমত থেকে বঞ্চিত হলো তো অনেকে বলছেন যে এই লোক সাহাবি ছিল মোনাফিক ছিল না কিন্তু সেই ব্যক্তি দুনিয়ার কাজকর্ম ব্যস্ততা ছিল সেটা এ গুরুত্ব দিয়ে সেদিকে চলে গেল পরে শিখবো অসুবিধা নাই এখনই যে বসতে হবে জরুরি নয় চলে গেল এই মনে করে তো ওই সময়ে যে রহমত আল্লাহ নাজেল হচ্ছিল সেই রহমত থেকে এলো কি হয়ে গেল বঞ্চিত হয়ে গেল আল্লাহ মুখ ফিরি নিলেন মানে রহমতের যে দৃষ্টি আল্লাহ রয়েছে সেটা থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিলেন তখনকার মত সর্বদার জন্য নয় জি নয় নম্বর অধ্যায় এবং বখারি বলছেন বাবু কলিন নবী সাল্লাহ রুব্বা মোবাইন আউ আমিন সামিন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের একটি হাদিসের উক্তি হচ্ছে অধ্যায় মানে হাদিস দিয়ে অধ্যায় কায়েম করছেন যেমন এর আগে বলেছি ইমাম বখার আমত লালে কখনো আয়াত দিয়ে কখনো হাদিস দিয়ে আর কখনো নিজের কথা দিয়ে কোনো একটি ফিটি বা আকিদাগত মশলা দিয়ে কোনো একটা মশলা প্রমাণ করতে চাইছেন সেই বিষয়ে বিভিন্নভাবে অধ্যায় কায়েম করেন কোরআনের আয়াত দিয়ে করেন সবচেয়ে ভালো হাদিস দিয়ে করছেন তার মানে ওইটাই দলিল ওইটি হচ্ছে আমার দাবি অধ্যায় কায়েম করা মানে কি যে এই বিষয়টি আমি প্রমাণ করতে চাইছি তো কোরআন দিয়ে প্রমাণ করে দিলাম হাদিস দিয়ে প্রমাণ করলাম আর তার পক্ষে যে দলিল বা হাদিস আসছে সে সেটা অধ্যায়ের আন্ডারে বর্ণনা করছে তো নবী করিম সাল্লামের বাণী হচ্ছে অধ্যায় এখানে কি রূপ বা মোবাল্লাদিন অনেক বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তি আউ আমিন সামিন শ্রোতার চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে কি মানে বাণী প্রাপ্ত মানে যার কাছে বাণীটা পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো মোবাল্লাক মানে যার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো সেই মফুলের জায়গা যার কাছে এলেমটা পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো সেই ব্যক্তি অনেক সময় সব সময় না হলো সব সময় নয় কিন্তু অনেক সময় কি হয়ে যায় যেই ব্যক্তি প্রথম শুনেছিল আর বর্ণনা করেছিল যার কাছ থেকে ওই ব্যক্তিকে বাণী পৌঁছিল তার থেকে বেশি সংরক্ষণকারী মানে আয়ত্তকারী এলেমটাকে হেফাজতকারী হয়ে বড় আলেম হইতে পারলো এমনকি আপনি সাধারণ অবস্থায় থাকলেও আমাদের অনেক ওস্তাদ আছেন যারা এখন যারা আমাদেরকে কায়দা আম্পারা কোরআন পড়িয়েছেন সেখানে আছেন তাই না অথবা প্রথম ক্লাসগুলিতে পড়িয়েছিলেন হ্যাঁ আর 
অনেকে আছেন যে অনেকে কে আছেন তো কখনো কখনো হয় কি যার কাছে কোরআন এবং হাদিসের কথা পৌঁছানো হইল মোবাল লাখ বাণী প্রাপ্ত যার কাছে বাণী পৌঁছিল সে যেই ব্যক্তি শোনালো তার চাইতে বেশি সংরক্ষণকারী হইতে পারে এখানে ফিট করেন আমার কাছ থেকে আপনারা শুনছেন শুনছেন না শোনার পরে হতে পারে যে আল্লাহ কাউকে মেধা শক্তি স্মৃতিশক্তি এত বেশি দিয়েছে যে আমি বলেছি আমি ভুলে গেছি আর যে শুনেছে আমার কাছ থেকে সে কথাটি মনে রেখেছে মনে রেখেছে বা আমার এলেমগুলি আমার চাইতে বেশি সে সংরক্ষণ করে রাখতে পেরেছে জি আমার চাইতে বেশি অন্যদেরকে ফায়দা পৌঁছাইতে পেরেছে আমার চাইতে বেশি অন্যকে উপকৃত করতে পেরেছে হতে পারে না হতে পারে ওস্তাদের তাই চেয়ে ছাত্ররা যুগে যুগে বড় হয়ে থাকে যদিও যত কেয়ামত কাছে আসছে সেই আশা আর করা যাচ্ছে না এক সময় সেটা খুব বেশি ছিল বা ছিল বেশি না হইল অনেক ছিল কিন্তু এখন সেই আশা করা মানে খুব মানে সম্ভাবনা কম আর কি কারণ এলম ধীরে ধীরে উঠে যাবে না বিয়ে করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এলম উঠে যাবে মানে এলম এমনিতে হঠাৎ করে উঠে যাবে না বরং বড় বড় আলেমরা ওস্তাদের উঠে যায় উঠে যাবে আর তাদের বিকল্প শূন্য স্থান পূরণকারী কোনো আলেম পয়দা হবে না বা ওইরকম যোগ্য আলেম হবে না নবী সাল্লাম এই কথাই বলেছেন আর এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে কিন্তু ওই হাদিসগুলির একটা অংশ শুধু নিয়ে এসছেন লম্বা হাদিসের শেষ দিকে হাদিস নম্বর সাতষট্টি আব্দুর রহমান ইবনা আবি বকরা থেকে বর্ণিত তিনি তার পিতা আবু বকরা রজি আল্লাহ তালা আনো থেকে বর্ণনা করেছেন আবু বকরা অন্য সাহাবি আর আবু বকর রজি আল্লাহ তালা আনহ প্রখ্যাত সাহাবি খলিফা জি তো আবু বকর রজি আল্লাহ তালা আনো থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে জাকারান নবী জাকারান নবী সাল্লাহ জাকারান নবী সাল্লাম তিনি নবী সাল্লামের কথা একবার আলোচনা করলেন মানে এই সাহাবি আবু বকরা কি আলোচনা করলেন যে কাদ আলা বাইরেহি তার উঁটের পিঠে বসলেন উঁটের ওপর রসুল্লাহ সাল্লাম বসলেন একবার ও আমসাকা ইনসানুন বে খেতামি অবে জেমামিহি আরেকজন লোক সেই উঁটের লাগামটি ধরে রাখলেন লাগামটি ধরে রাখলেন খেতাম মানে ও লাগাম হয় আর জেমাম মানেও লাগাম হয় লাগামটি ধরে রাখলেন লাগাম বুঝেন তো না বুঝেন না জি রশি যদি রশি লাগাম নাকে দিয়ে ওই দা ওই গরু যেমন যে নাকে দাও থাকে লাগাম তো রশিটা ধরে থাকলেন যাতে করে ওটা থেমে থাকে এদিক সেদিক ছুটাছুটি না করে হাঁটাহাঁটি না করে চলতে না লাগে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য তো একজন সাহাবি ওটটাকে ধরেছিলেন লাগাম সহ আর রসুর উল্লাহ শাসন ওঠের ওপরে বসলেন সোমা কালা তারপরে বললেন আইয়ো ইমিন হাজা এইটা বিদায় হজের সময়ের ঘটনা বিদায় হজে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মেনাতে আরাফাতে এইরকমই করেছেন তো এটা ছিল মেনার দশ তারিখের ঘটনা মেনার দশ তারিখের ঘটনা আইয়ো ইমিন হাজা এই দিনটা কোন দিন জিজ্ঞাসা করলেন রসুল্লাহ সাল্লাম সহজ কিন্তু সাহাবিরা ভাবছেন যে কি জানি নবিসাল হয়তো অন্য কোনো নাম বলবেন যদিও জানা আছে বলতে সাহস করেননি অনেক সময় না জানা থাকলেও বলতে সাহস হয় না যে কি জানি হয়তো অন্য কিছু যদি থাকে ফাঁসাকাত না সাহাবিরা বলছেন যে আমরা সব চুপ হয়ে গেলাম হাতটা জানান না আন্না হোসাইসা মেহে সেওয়াই মেহি ভাবলাম যে নবী সাল্লাহাম অন্য কোন নামকরণ করবেন সুতরাং আমরা যেটা জানি যে এটা কুরবানির দিন অমন নাহার মানে জবাহের দিন কুরবানির দিন কুরবানির দিনকে আমাদের বাংলা ভাষাভাষীরা বকরা ঈদ বলে কি বলে কেন বকরা ঈদ বলে বলতে পারেন হ্যাঁ একজন কি না বকরি তো উর্দু শব্দ বা বাংলা শব্দ আর বকরা ঈদ শব্দটি আরবি থেকে এসছে বা কাফ দি হ্যাঁ বকরা ঈদ বাকার থেকে এসছে বাকার মানে কি গরু তো বাঙালিরা ঈদুল আজহাকে সাথে আপনার খাসি বকরি দম্বা ভেড়া ভেড়ি মেস সবই কোরবানি হয় উঁটো হয় গরু হয় তো বকরা ঈদ কেন নাম দিয়েছে তো এই রহস্য এই রহস্য এর রহস্যটা শুনে এর রহস্য হচ্ছে যে পৃথিবীতে আমার জানা মতে বাঙালিরা সবচেয়ে বেশি গরু প্রিয় গরু গোস্ত প্রিয় গরু গোস্ত খুব ভালোবাসে অনেকে তো খাসি আর গরু থাকলে খাসি খায় না ওই খাসি খাও আর যদি গন্ধ হয় সৌদি আরবের খাসি হয় কিছু কিছু খাসিতে গন্ধ আসে সৌদি আরব তাহলে গন্ধ খাওয়া যায় নাকি বলেন না খাসি বাদ দিয়ে গরু খায় অন্যরা কিন্তু পৃথিবীতে এরকম নাই খুব কমই পাবেন আপনি হ্যাঁ লাভলস বলছে না কিন্তু লাভলসটা ডাক্তারদের কাছে শুনে দেবে যদি আমি কিছু জানি কিন্তু সব বলবো না আপনাদেরকে 
তো কথা হচ্ছে যে কোনটাতে লাভ কোনটাতে লস হ্যাঁ তো ওই সব না গিয়ে আসল বিষয় বখরাইদ বখরাইদ বেশি বেশি গরু জবাইয়ের মাধ্যমে গাভি জবাইয়ের মাধ্যমে যেহেতু কোরবানি করে সে নাম দিয়ে দিছে বখরাইদ আরও গ্রাবিটার নাম দিত জামাল ঈদ হ্যাঁ বা বাইর ঈদ এবেল ইট ঈদ বলতো এবেল এবেল উঠ জামাল উঠ বাইর উঠ না কা না কাত আল্লাহ অসুখে না কা ঈদ কোনোটাই বলেনি আরবরা কিন্তু কিন্তু আমরা বকরা ঈদ নাম দিয়েছি এটা কিন্তু আমাদের দেওয়া নাম দি তো সাহাবিরা ভাবলেন যে অন্য কোনো নামকরণ করবেন তাহলে আলাই সাহ আলাই সাহ নাহার এটা কি ইয়মন নাহার জবাই দিন না নাহার মানে জবাই করা আর তাও উঁট জবাই করা উঁট কেমন করে জবাই করতে হয় কেউ বলতে পারেন উঁট কিন্তু শুয়ে দিয়ে জবাই করা হয় না হ্যাঁ দাঁড় করে রেখে বেঁধে পা বেঁধে দাঁড় করে রেখে কি করে এইভাবে ছোড়া ঢুকিয়ে দেয় হ্যাঁ ফুলকুমি এই ঢুকিয়ে দিয়ে যখন রক্ত পড়তে থাকে আজকাল দেখেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাকে রক্ত পড়ছে সুমান আল্লাহ হ্যাঁ তখন কমজোর হয়ে যায় পড়ে যায় আর পড়ে যাওয়ার পরে তারপরে তখন সেটা জবাই করা এটাকে নাহার বলা হয় ফসল্লিল রব্বিকা ওয়ান হার নাহার কর উঁটের ক্ষেত্রে নাহার হচ্ছে উত্তম আর গরুর ক্ষেত্রে আর বকরা বকরির ক্ষেত্রে জবাই করা হচ্ছে উত্তম সুতরাং কেউ যদি বকরা বকরি খাসি দম্বা অথবা গরু নাহার করে তাহলে সেটা সন্ন্যাতের খেলাফ অনুত্তম কিন্তু জায়েজ হালাল হয়ে যাবে এটা কি এমন নাহার না মানে জবাইয়ের দিন কোরবানি জবাইয়ের দিন না ওলনা বালা আমরা বললাম হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে ফাইজুর শাহরিন হাজার এটা কোন মাস ফাঁসা কাতে না আমরা চুপ হয়ে গেলাম হাতটা জানা না না সই এসব বিয়ে বেকাইছে ভাবলাম যে অন্য কোনো নাম বলবেন হয়তো জিল হজ মাস না বলে জিল হিজ্জা না বলে অন্য কোন কিছু বলবেন তাহলে আলাই সাবে জিল হিজ্জা এটা কি জিল হিজ্জা নয় জিল হিজ্জা জিল হাজ্জা হাজ্জুন হিজ্জুন দুই রকমই যেহেতু আরবিতে উচ্চারণ আছে করানো কি রয়েছে হিজ্জুল বেদ আর আমরা হজ বলি হাজ জি হাজ হিজ দুটাই শুদ্ধ তো এটা কি জিল হিজ্জা নয় ওটাকে আমরা জিল হজ বলি হ্যাঁ কুলনা আমরা বলি হ্যাঁ অবশ্যই এটাই জিল হজ মাস কালাফাইন বরং অন্য দিশে আর একটু বাড়তি রয়েছে যে এটা কোন শহর আইয় বেলা দিন হাজা এটা কোন শহর তো সাহাবিরা ভাবলেন যে আমরা তো জানি যে এটা মক্কা কারণ মেনা মক্কারই অংশ কিন্তু হতে পারে যে অন্য কোন নাম বলবেন তো নবী সাহা বলে আলী সাহ হাজিল বালদা এটাকে বালদা বলা হয় না মক্কার একটি নাম হচ্ছে বালদা বা আল বালাদুর হারাম বিভিন্ন নাম রয়েছে মক্কার অনেকগুলি নাম রয়েছে রসুরুল্লাহ সাদাস পরে বললেন তিনটি প্রশ্ন করার পরে বললেন যে শোনো তোমাদের রক্ত মানে যান জীবন ও আমু আলাখ তোমাদের ধন সম্পদ ও আরাজ এখন তোমাদের মান মর্যাদা বা ইজ্জত আবরু বেই নাকুম হারাম তোমাদের মাঝে হারাম একে অপরের উপর হারাম বা মর্যাদা সম্পন্ন হ্যাঁ বা সম্মানিত জি হারাম এগুলি অর্থ হয়ে থাকে হারাম মানে নিষিদ্ধ হয় হারাম মানে হ্যাঁ সম্মানিত হয় মর্যাদা সম্পন্ন হয় হরমত হরমত মানে মর্যাদা সম্মান জি কারণ হারামে ভালো মানুষ লিপ্ত হয় না হারাম থেকে দূরে থাকে হ্যাঁ হারামে ভালো মানুষ লিপ্ত হয় না নিষিদ্ধ জিনিসে কি হয় না কথা কাজে লিপ্ত হয় না ভালো মানুষ আর যেটি মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি অথবা বস্তু কাবা হচ্ছে সম্মানিত এই জন্য কাবাকে বলা হচ্ছে আল কাবাতুল হারাম বাইতুল্লাহিল হারাম জি মসজিদে হারাম বা হারামের এলাকা সম্মানিত মর্যাদা সম্পন্ন জি কি জন্য কারণ যেমন হারামে ভালো মানুষ লিপ্ত হয় না অসৎ লোক ছাড়া কেউ লিপ্ত হয় না ঠিক তেমনই সম্মানিত এলাকায় বা সম্মানিত বস্তুর মর্যাদার খেয়াল রাখে তার হক বা মর্যাদা নষ্ট করে না তার হক বা মর্যাদা নষ্ট করে না এই জন্য হরমত মানে ওখান থেকে না হয়েছে সম্মান বা মর্যাদার অর্থে তো এখানে দুটি অর্থ লেওয়া যেতে পারে তোমাদের মাঝে এগুলি হারাম একের রক্ত আর এক আর এক লোকের জন্য হারাম হ্যাঁ মানে খুন করা ধন সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা হারাম মান ইজ্জত নষ্ট করা হারাম জি অথবা হারামের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সম্মানিত মর্যাদা সম্পন্ন সুতরাং যেন মর্যাদার কেউ মানহানি করে না বা সম্মান কারো 
अखंड करे ना ठीक तमनी तुमरा कारो हाक नष्ट कर बिना कहूँ मत यों में कुम्हादा तुम अधर ए ही दिनेर मोतो जमन ए ही दिनेर बड़े मर जाता रहे चे ए ही दिन के वाला है चे अलियामुल अकबर ये अलियाम बड़ो दिन पुरवाने दिन सबसे तो बड़ो दिन आराफर दिनेर फ़ज़ुल होता चे अन्न दिख थी कि जी किंतु आ ए ही दिन ची सबसे तो बड़ो दिन इन्न आज़ा� सुम्मे यमुल करा तार पर ऐया में तशरीक ऐगारो बारो तेरो तरीकर दिन है जिसे बोल बोल ऐसे ये दिन की महान दिन क्या नो बोला है जिसे बड़ो दिन क्या नो बोला है जिसे कारण हाजी शायब देर ओढ़ी कांग्शो हाजेर ये वादुत बंदे ये गुली ये दिन ही शंपोदी तो करा है राई काज गुली दिखने चट्टा पास्टा सही करा जब ये सही बाकी था के सही बाकी था माने जब तब तो तो सही करते हैं वाला था हज़े कराने जब ये आगे सही ना करे था के हज़े फ़रादे जब ये सही करने था इतने सही जो था इसलिए जहाँ हज़े मसला आर बेशी लुक चीने तो उधी काम शुरू काज गुली करा है तात सारा सारा विषय जिकने मुस्लिम रावेच्छे � ए दिन चीज जमान सम्मान रहे चालर का चीज तुम्हादेर का चीज सम्मान रहे कहूँ मत यो में कुम्हादा तुम्हादेर ए दिनों फिर शहरे कुम्हादा तुम्हादेर ए मासे ए मास जमान तुम्हादेर का चीज चाटी जे सम्मानी तो हरा मास तार एक टी जिला जिली जमास फिर बल दे कुम्हादा तुम्हादेर ए शहरे जमान मक्कार अन्ना न माल इज्जत आपूर्ति सम्मान तार मने आपनर का चे ज़ियामोन काबा घरे सम्मान आचे ज़ियामोन ज़िल्हज़ मशे सम्मान आचे प्राचीन जुग थे के इटे छिलो जी है जाहिले तेर जुगे लोकेराव इस सम्मान जानतो ज़ियामोन कुर्बानीर दिनेर मर्ज़ादा आचे तार चाहिते ओ बेशी मर्ज़ादा होचे एक जोन मोमिन मुस्लिम इस समस्त मानुष रहक नष्ट करा थे कि बेचे था कर तो फिक्र ना तार परे बोलते हैं लियोबल लेगु शाहिद दुल गायबा जात लियोबल लेगु शाहिद दुल गायबा जाते कुरे बाजियानो उपस्थित व्यक्ति और नौपुस्तित के कथागुली पहुंचिए दही उन्हें रिवाज फलियोबल लेगु शाहिद दुल गायबा जे हाजिरा थे जे हाजिर नहीं त पहुँचिए दे कारण सब भाई तो हाजिर होते पारे नहीं शेखने अन्य के वही जुगे इस्लाम ग्रहण करे चास्त पारे नहीं विशेष कारण है तो आर अन्य के आसे नहीं अखोने इस्लाम ग्रहण करे नहीं भाई अखोने पीठ में तो जान महीने आगामी दास में क्या मौत पर जान तो हमारे एक बात गुली तुमरा की कोरियो जरा उपस्थित � अरे ऐखों कर जुगे ऐखों कर मोतो ही जब आए कि बुझले ना मर गया था तो ऐखों कर जुगे पहुँचे दवर जन्नो ये लोग दर का से शारा शरी पहुँचे तो है जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से वो आराफर मैदाने और वो मेनार मैदाने एक बात है गुलियाम रसूल या सलाम ये निज ने जान चले निज ना गोत्रों बंगशे ये प ताहले सारा सारी कथार दारा पहुँच सही तो होयी तो जी साउंड सिस्टम चिलो ना जो अनेक लोग केर कैसे पहुँच सही तो वो ठीक ना आर एकोन सोशल मीडिया जुगे कतु शोष है कैसे पहुँच सही तो फलियों बल लगे शाही दुल्हा ये बाजार आई कहना हाजिर आते तारा जा रास्ते पारे ना अथवा रास्ते आशे ना तादेर कैसे तुमरा इतनी शावर जन्म होगा तो अल्लाह को तो शोष करें जब दिनेर खेदमत कर अल्लाह जन्म दिनेर खेदमत है शौकल मुस्लिम के नियोजित था कर तोफिक दान करें फ़ाइन नशाहिदा आसा इन युवल लगा मन हुआ आओ आला हो मिनो कारण कोहनो कोहनो जेई व्यक्ति उपस्थित शेई व्यक्ति जाके पहुँचा न हो लो जेई व्यक्ति पहुँचा उपस्थित था कुलो शेई व्यक्ति एमोन व्यक्ति के पहुँचा ही लो जेई व्यक्ति तार चाहिए तो उधिक शंग्रोखन करी एक है ना अन्न भाषा दिए एक है ना 
বর্ণনা করেছেন হাদিস হাদিসের বাক্যে পার্থক্য রয়েছে ভাব অর্থে একই অন্য রেমায়তে রয়েছে রোববা মোবাল্লাগিন আউ আমিন সামেইন কখনো কখনো যেই ব্যক্তিকে পৌঁছানো হলো সে যে ব্যক্তি শ্রোতা বা পৌঁছাইলো শুনে কারো কাছ থেকে তার চাইতে বেশি সংরক্ষণ করল সুতরাং তোমরা হকের কথা দিনের কথা আল্লাহ এবং রসুলের কথা পৌঁছাতে কার্পণ্য করবে না পৌঁছিয়ে দাও তোমার কাজ হচ্ছে পৌঁছিয়ে দেওয়া আর নিজে আমল করা নিজে আমল করে পৌঁছিয়ে দেওয়া অনেক বক্তারা বলে অমালাই না ইল্লাল বালাক এটা আমাদের সে বলেন অনেক বক্তারা বক্তব্য শেষ করবো আমা আলাই না ইল্লাল বালাক আমার পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই আরে বাবা আপনার আগে আমল করা দায়িত্ব এই জন্য আপনি এই সেন্স নিয়ে কখনো বলবেন না যে আমি পৌঁছে দিলাম খালাস দায়িত্ব শেষ আপনাকে আগে আমল করতে এটা আপনার আগে দায়িত্ব তারপরে পৌঁছেইতে হবে জি হ্যাঁ তাহলে আপনার কথাতে বরকত হবে আপনার কাজে বরকত হবে আপনার হায়াতে বরকত হবে জি এবং আপনি প্রদীপের তলে অন্ধকার থাকবেন না আপনি দশ নম্বর অধ্যায় বলছেন এমন বখারি আমা আল্লাহ বা বোন এ মধ্যে হচ্ছে আল এল মকাবুল আল কাউল আল আমাল জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক কথা এবং কাজের আগে কথা কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা এলেম শিখা কি আবশ্যক বা ফরজ আগে এলেম আর তারপরে আমল এবং কথা কথাটা আমল কিন্তু এটা হচ্ছে জিভার আমল বাক শক্তির আমল কিন্তু যেহেতু কথা অনেক আমরা বলি কাজের চাইতে কথা কিন্তু বেশি বলি আমরা যার ফলে আলাদা করে এই কথাটিকে বর্ণনা করা হয়েছে কথা কাজে মিল নেই আমরা বলছি না কথা কাজে মিল নেই কিন্তু যেই কথাটা বলছে ওটাও তো তার কর্ম তার জবানের কর্ম যেমন হাতের কর্ম আছে চোখের কর্ম আছে পায়ের কর্ম আছে অন্তরের কর্ম আছে তেমনই জবানের কর্ম হচ্ছে হ্যাঁ কথা বলা জবানের কমর কর্ম হচ্ছে স্বাদ খেয়ে দিয়ে খাদ্য পানীয়র স্বাদ গ্রহণ করে হচ্ছে জিভার কাজ আমার উল্লে স্বাদ যেটাকে আমরা কৌল বলছি কথা কথা এবং কাজের আগে কি করতে হবে এলএম শিখতে হবে তাহলে আপনি সলাত আদায় করবেন আগে সলাত সহিটা শিখবেন না আগে সলাত আদায় করবেন সহি সলাত শিখতে হবে এই জন্য সহি নামাজ শিখেন অনেকে কিন্তু নামাজ পড়েন মার্শাল্লাহ আমাদের দেশের মানুষ অনেকে পড়েন যেন শিক্ষিত অনেকে পাঁচত্ব নামাজি আছেন তারপরে অনেকে আছেন যারা দিনের সাথে জড়িত আপন আপন গণ্ডিতে থেকে সলাত ঠিক করছেন কিন্তু সলাতের সহি এলএম তাদের কাছে নেই আগে এলএম ফরজ আর সেই এলএমটা হইতে হবে কি সহি এলএম হইতে হবে সহি এলএম কোথায় পাওয়া যাবে অহির উৎসে পাওয়া যাবে কোরআন সন্নাতে পাওয়া যাবে সুতরাং আপনার সলাতটি যেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের ছেড়ে যাওয়া সলাতের মতো হয় জি সাল্ল কুমার হয় তুমি বসলি এইরকমই যাবতীয় বাজ বন্দিগির ক্ষেত্রে হজে যাবেন আগে হজে সেজেছেন আর ওখানে গিয়ে ভাবছেন যে যখন মাসলার দরকার হবে টেলিফোন তো আছে সেখানে নাম্বার নিয়ে নিচ্ছে ভুল করার পরে ফতুয়া ভুল করার পরে ফতুয়া ভুল করার ফতুয়া আগে কেন শিখে নি আর আগে শিখে যাওয়া ফরজ ছিল রমজান মাস চলে আসছে আর রমজান রোজা শুরু করে দিয়েছেন আর রমজানের জরুরি খুঁড়ি না মশলাই জানেন না জরুরি মশলাগুলো অবশ্যই জানতে হবে কিছু কিছু মশলা আছে অস্পষ্ট মনে থাকে না সেটা আলাদা কথা তখন জিজ্ঞেস করবেন কিন্তু আপনাকে মোটামুটি শ্যাম যখন চলে আসছে সে আমি মশলা জানতে হবে জাকাত দেওয়ার সময় কাছে এসছে এখন জাকাতের মশলা মশলা জানি আমি জানতে হবে আপনাকে দলিল বলছেন লেখা মহান আল্লাহর বাণী ফালাম আন্না হুলা এলাহ ইল্লাহ জানো হে মানুষ আগে এলএম হাসিল করো আগে জানতে বলা হয়েছে ফালাম আগে জানতে বলা হয়েছে কি কি জানতে হবে দুনিয়া সম্পর্কে আকাশ জমিন সম্পর্কে সায়েন্স টেকনোলজি না ওইটা বলেন কি বলেছেন জানো প্রথম আন্না হুলা এলাহ ইল্লাহ যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ বা উপাস্য নেই এলাহ মানে হচ্ছে মালুহ ইসি মফুল আর মালুহুন মানে হচ্ছে মাবুদুন মালুহুন মানে হচ্ছে মাবুদুন আল্লাহ ইয়া আল্লাহ মানে আবাদা ইয়াবুদ এলাহকে এলাহ এই জন্য বলা হয় যে তার এবাদত হচ্ছে সত্য তার এবাদত যে করে সে সে ঠিক এবাদত করে আর বাতিল মাবুদ এই জন্য বাতিল মাবুদ লাগাইতে হবে দেবদেবীর পূজা মাজারে সেচ দেয় মাজারে জবাই করা মাজারে তফ করা মাজারে চাদর চড়ানো এগুলি হচ্ছে বাতিল মাবুদের পূজা যদিও উনি নেক ছিলেন কিন্তু আপনাদের এই পূজা হচ্ছে বাতিল দেখেছে না অনেকে নেক ছিলেন তার নেক হওয়া আপনাকে নাজার দেবে না তার নেক হওয়া তাকে নজর দেবে কারণ সে বেচারা বলতে পারছে না যে বাবারে আমি তো তোমাদের মতো মানুষ ছিলাম আমার কেন পূজা শুরু করে দিলে তোমরা 
আমার কবরকে কেন সাজাইতে শুরু করে দিলে আমার কবরে কেন সেজদা করা শুরু করলো আমি তো কিছুই দিতে পারি না খবরই রাখি না কেমতের দিন ওই অমাল কেমত এক করো না বেশির কে তো কেমতের দিন অস্বীকার করবে যে শির কেন করলো আল্লাহ এদের বিচার তুমি করো আমি জানতাম না অমায় সরুণ আইয়া নয় বা সরুণ জানেও না যে কখন উঠানো হবে জানেও না যে কখন উঠানো হবে তো আপনি যাচ্ছেন আর ওখানে কাঁদছেন ওখানে ছেলে চাইছেন ওখানে রোগের আরোগ্য চাইছেন বাবার কাছে কিছুই জানো খবরই রাখেন না কোরআন বলছেন কোরআনই মানেন না আর ধর্ম কর্ম করছেন কোন ধর্ম পালন করছেন এইসব কবর মাজার পূজার ধর্ম জি আল্লাহ যেন বোঝার দফিল তার তো আগে আল্লাহ কি বললেন এলএম শিখো কিসের এলএম জ্ঞান অর্জন করো তৌহিদের জ্ঞান সবচেয়ে বড় জ্ঞান যা শিখা সবচেয়ে বড় ফরজ এবং সর্বপ্রথম ফরজ মানব জীবনে তারপরে আমল এর দলিল তারপরের অংশটুকু যে যা ইমাম বোখারি নিয়ে আসেন নি সংক্ষেপ করে দিয়েছেন ওয়াস্তাল ফিরলে জাম্বিকা হে নবী তোমার ভুল ভ্রান্তির জন্য তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও বা ক্ষমা প্রার্থনা করো নবী এ করিম সাল্লামকে বলা হয়েছে তার মাধ্যমে সকল মানুষকে এই শিক্ষা দেওয়ানো হয়েছে যে নবীকে যদি বলা হয় তাহলে আমাকে আপনাকে কত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে ইস্তেফার করতে হবে আস্তার ফেরোল্লা করতে হবে জি নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম শেষ দাঁতে পড়েননি সুবাহান আল্লাহ রব্বান আহমদিক আল্লাহ মক ফিরলি পড়েছেন না পড়েননি হ্যাঁ দুই শেষ দার মাঝখানে আল্লাহ মক ফিরলি ওর হামনি ওয়াহেদেনি ওয়াহিনি ওর জুগনি পড়েননি এই আয়াতগুলো আমল কস্তাক ফিরলে জানবে ইস্তেফার করো সব নবী সাল্লাম প্রতিদিন একশো বার করে ইস্তেফার করতেন না জি বসে থাকতেন সাহাবিদের সাথে একটু পরপরই একটু পরপরই বলতেন ইস্তফার করতেন করতেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ রব্বে ফেরলি অত বালে হিন্না কান্তা তো আবুর রাহিম পড়তেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঠিক তো ইস্তফার করার হুকুম আসলো দুই নম্বরে আর ফালাম এলএম শিখার হুকুম আসলো এক নম্বরে ইস্তফারটা আমল না এলএম আমল ক্ষমা চাইতে হবে আমল আর এলএম শিখতে হবে জ্ঞান তো আগে জ্ঞান আর তারপরে আমল কেমন করে ক্ষমা চাইতে হবে এটাও শিখতে হবে আপনাকে কার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে কে আপনাকে ক্ষমা করতে পারে ক্ষমা চাওয়ার জন্য কি ওসিলা লাগে নাকি কাউকে ধরা লাগে নাকি বজরুকে আকাবেরকে না না ধরা লাগে না সরাসরি চা ক্ষমা চাওয়ার জন্য কোনো পীর বা হুজুর কি বলার কাছে গিয়ে বলতে হবে যে হুজুর আমি জানা করেছি আমাকে একটু তবা করিয়ে দেন বলতে হবে নাকি এইটা ব্রাহ্মণদের ধর্ম এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের ধর্ম ইসলাম ধর্ম নয় বরং আল্লাহ ঢেকে রেখেছেন মানিজ্য আপনি ঢেকে রাখুন গোপনে লুকি লুকি আল্লাহর কাছে তবা করুন জি তো এই সমস্ত কিছু আপনাকে শিখতে হবে এক কথা এখানে ইস্তেফার উল্লেখ করে সব কিছুই বলা হয়েছে আগে এলেম আর তারপরে আমল দলিল এই আয়াত মনে রাখলেন সুরে মোহাম্মদ আয়াত নম্বর উনিশ এবং বোখার কথা বাদা বিল এলমে আল্লাহ শুরু করেছেন এলিম দিয়ে আগে এলেম আর তারপরে ইস্তেফারের কথা উল্লেখ করে যেটি হচ্ছে কর্ম তারপরে ওলামাদের ফজিলত বর্ণনা করছেন আপনি এল এম শিখবেন কখন আপনি এল এম শেখার জন্য উৎসাহিত হবেন যখন জানবেন যে এল এমের অনেক মর্যাদা আছে আলেমের অনেক মর্যাদা আছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে বলছেন ওয়াইনাল ওলামা ওয়াহম ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া আর নিশ্চয় যারা সত্যিকার আলেম তারা নবীগণের উত্তরাধিকারী ওয়ারিস নবীদের ওয়ারিস কিসের ওয়ারিস ধন দৌলত দিয়েছেন হ্যাঁ বিনা পুঁজির ব্যবসাটা দিয়েছেন পীরদেরকে বাবা তোমরা তো আগামীতে আসবে আর তোমরা কবর মাজার ফির মুরিদের ব্যবসা করবে আর কোনো ইনভেস্টও লাগবে না আর কোনো ইলেকশান লড়াও লাগবে না আর এসব দল করাও লাগবে না শুধু একটা আস্তানা নিয়ে বসে যে ও হ্যাঁ বাস মুরিদ বানায় বিনা পুঁজির ব্যবসা নাকি এই ব্যবসা দিয়েছে না 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 ধন সম্পদের ওয়ারেস বানাননি না বৈধ না অবৈধ ধন সম্পদের ওয়ারেস বানাননি বরং সই বোখারিতে একটি হাদিস আসবে যে নাহনো মা শেরুল আম্বিয়া আমরা নবীদের জাত নবীদের জামাত নাহনো মা শের শুধু শেষ নবী নন সমস্ত নবী সম্পর্কে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন নাহনো মা শেরুল আম্বিয়া আমরা নবীদের দল লা নূর এসো কাউকে ধন সম্পদের ওয়ারেস উত্তরাধিকারী বানাই না আমাদের ধন সম্পদ থাকেই না 
আর আগে দান খাইরাত করে শেষ আর যদি থাকেও তবু কেউ ওয়ারেস হইতে পারবে না স্ত্রী ছেলে মেয়ে বাঘ বন্টন পেল বাপ মা এসব পাবে না না নু বেশ আমরা ওয়ারেস বানাই না মা তারা নাহুফা হওয়া সাদাকা যা ছাড়ব যদি পরিত্যক্ত কোনো ধন সম্পদ থাকে সেটা কি হয়ে যাবে সাদাকা আগে থেকে সাদাকার ঘোষণা করা আছে যে নবীর এই পরিত্যক্ত ধন সুতরাং এটা কি সাদাকা আগে থেকে সাদাকার ঘোষণা করা আছে জি এই প্রসিদ্ধ হাদিস জি তো রসুল্লাহ সাল্লাম এবং আগের আম্বিয়া কেউ ধন সম্পদের ওয়ারেস স্ত্রী ছেলে মেয়েদেরকে বানাননি এটি হচ্ছে আল্লাহর বিধান কারণ এই রাস্তা যদি থাকতো তাহলে অনেকে তাদেরকে অপবাদ দিত যে এই যে নবী রসুল হয়ে কাজ করেছে এটাও ধর্ম ব্যবসা করেছে কারণ মানুষ পেটের ব্যবসা কার জন্য করে এই সামান্য এতটা ভাতের জন্য পেটের ব্যবসা কেউ করে কেউ করবে না কিসের জন্য স্ত্রী ছেলে মেয়ে সাত গোষ্ঠী আগামী যত পাঁচশো বছর আরাম সারামে খায় কারো চিন্তা না করতে না খেয়ে তেল দিয়ে ঘুমে আর আমার ছেলেরা যত খেতে পাই হ্যাঁ এই জন্য এত দৌড়াদৌড়ি আর ছোটাছুটি জি হ্যাঁ এত দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করিয়েন না আপনি আখেরাতকে আপনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানান তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন দুনিয়া সামলিয়ে নেবেন দুনিয়া আপনার ছেলে মেয়েদের অভাবই করবেন না দুনিয়াও দেবেন দেনও দেবেন আপনি যখন দিনের গুরুত্ব দেবেন আখেরাতের গুরুত্ব দেবেন তখন আল্লাহ আপনার দুনিয়ার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন আপনার নেবেন ইনশা আল্লাহ তালা তো ওলামারা নবীদের ওয়ারেস আর নবীরা হাদিসটা খুব লম্বা তা বাকিটা আপনি আসেননি হ্যাঁ ওলা আম্বিয়া ওলাম ইয়ারেস দিন আরান ওয়ালা দিরহাম আর নবীরা দিরহাম দেনার টাকা করির ওয়ারেস বানাননি ইন্নামা ওয়ারাসুল এলমা তারা এলমের ওয়ারেস বানিয়েছেন ভাগ পেয়েছে তাহলে পূর্ণ অংশ পেয়ে সেই ব্যক্তি ধন্য হয়ে গেল যেই ব্যক্তি এলেম নিতে পারল সেই ব্যক্তি পূর্ণরূপে নিজের অংশটা নবী করিম সাল্লাম থেকে নিতে পারল যে যত নিতে পারে আর ধন সম্পদের ভাগের ক্ষেত্রে কেউ কিন্তু কম থাকতে চায় না কম থাকতে চায় যে যতটা পায় একটা ছাড়বে না যদি বলেন যে ভিটে মাটিটা ছাড়বে না ছাড়বো কেন এই জমিটা এই জমিটার ফসল তিন ফসল দুই ফসল হয় এটা ছেড়ে দাও তুমি এক ফসল আনা ও নিবে হ্যাঁ যদি এতে এত গুরুত্ব দেন তো এলমের ক্ষেত্রে কত গুরুত্ব দেয় সুতরাং যারা এলেম শিখে অথবা শিখায় তারা শিখে এবং শিখায় যে শিখছে তার কাছে তো কিছু এলেম হয়েছে যতটা এলেম হয়েছে তার কাছে দিনের জ্ঞান হয়েছে ততটা সে নবীর ওয়ারেস ততটা সে ওয়ারেস আর যদি বেশি নিতে পারে তাহলে বেশি ওয়ারেস হয়েছে তারপরে এলমের ফজিলত বা আলেমের ফজিলত তালবে এলেমের ফজিলত সম্পর্কে বলছেন যে এলেম হ্যাঁ কি করছে সন্ধান করছে ওমান সালা কাতারি কান এতল বেহি এলমান কেউ যদি এমন রাস্তায় চলে উদ্দেশ্য হচ্ছে এলএম তলাশ করা এলএম শিখা তা লেবে এলম সে আর আমরা সকলে কিন্তু তা লেবে এলম আর আমাদের দেশে মাদ্রাসা থেকে ফারেক হইলে নাম আর তা লেবে এলম থাকে না আলেম হয়ে যায় সৌদি আরবে বড় বড় আলেমরা নিজেদেরকে তা লেবে এলম বলে কথা বোঝা গেছে আর আমাদের দেশে শুধু মাদ্রাসা ফারেক হইতে বাকি মাদ্রাসা ফারেক আর অনেকে ফারেক হয়নি আলেম পাস ফাজেল পাস ও আলেম বড় আলেম না কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে যে ওর ডিগ্রি ও ফাজেল পাস করেনি আল্লামা আল্লামা সাহেব কারণ খুব বলতে পারে তখন ওর নাম আল্লামা হয়ে যাচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখবেন মেলাগুলো এরকম কিন্তু বড় বড় বক্তা আছে কথা বোঝা গেছে না ব্যাস আমাদের দেশে আলেম কথাটি সস্তা খুব বাংলাদেশে শুধু না বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই তিনটি দেশের রোগ হচ্ছে যে কারো কাছে শরীয়তের এলেম যদি কম থাকে বা কিছুই না থাকে কিন্তু বলতে বেশি পারে তাহলে ও আল্লামা হয়ে গেল তখন কি হয়ে গেল আন্তর্জাতিক বক্তা বা খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা আল্লামা অমুক সাহেব হয়ে গেল এত লোভেহিল মানে আমরা এলম তলব করছি বরং আপনারা এখন শুনছেন তার আগে আমি এটা পড়ে এসেছি কালকে পড়েছি নাই পরশু পড়েছি আজকে সকালবেলা পড়েছি আমার নিয়মই হচ্ছে সকালবেলা জুমা মসজিদে আসার আগে অন্তত তফসিরটা খুব ভালো করে পড়ে আসতাম যখন তফসির করতাম এখনো কোনো দিন বিনা পড়াতে বোখারি নিয়ে আসছে আপনাদের সামনে এইটা অসম্ভব কথা যদি পড়ার সুযোগ না পাই তাহলে সেই দিন আমি অন্য কিছু প্রশ্ন উত্তর করে ছেড়ে দেবো কিন্তু আপনাদেরকে বোখারি পড়াবো আর আমি পড়ে আসবো না 
এটা অন্তত আমার সম্পর্কে কোনোদিন ভাবছেন না আমি এটা জীবনও কোনোদিন করিনি মাদ্রাসায় পড়িয়েছি তখনও যতখানি পড়ে গেছি অতখানি যদি দেখছি আজকে খুব স্পিডে ছাত্র বেশি পড়ে নিল যে বাবা এখানে থাক হ্যাঁ আগামী তো পড়াবো এখন তোমরা তোমাদের প্রশ্ন থাকলে পড়াবো যে তাহলে আসে এখানে আমার শেষ যদি আমি হয়তো পাবো কিছু কিন্তু না আমি এদিকে বন জঙ্গল এখন রাস্তা আমার দেখা দেয় কি আছে না আছে জানা নাই যেটুকু আপনি পড়ে গেলেন তার মানে আপনার জঙ্গল সাফ করা আছে কি আছে না আছে এখানে সাপ বিচ্ছু আছে না ভালো মন্দ আছে উঁচু নিচ আছে জানা আছে কিন্তু হঠাৎ করে যখন আপনি ঢুকে গেলেন এমন জায়গায় এমন এলএমে যেই এলএম সম্পর্কে এখন পর্যন্ত পড়েননি আগের কিছু আছে বন জঙ্গল সম্পর্কে জানা আছে সুন্দরবন মানে বাঘ আছে সাপ আছে বল্লুক আছে ইত্যাদি কিন্তু কোন এলাকায় কি আছে না আছে জানা আছে তাহলে আগে রাস্তা জানতে হবে তারপরে সেই রাস্তায় পা দিতে হবে এটাই হওয়া উচিত কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা করে না কজ মাহফিল করেই যাচ্ছে কারণ একদিনও মাহফিল বাদ নেই আর গেলেই তো পঁচিশ তিরিশ পঞ্চাশ হাজার বা তারও বেশি তাহলে পড়া পড়ার সময় কোথায় সারা রাত জেগে ওয়াজ করে আসলো আর সকালবেলা ঘুম দিল আর জোহর ওইটা ফের টান দিল আবার বরং আমি শুনেছি অনেক বক্ত আছে দিনে তিনটা করে মাহফিল করে তাহলে কোথা থেকে পুঁজি পাবে ওই আগের পুঁজিগুলিকে বাস এদিক সেদিক করে এদিক সেদিক কাটা ছেঁড়া করে ঘুরে ফিরে ওই সব কথায় ঘুরে ফিরে আমি ছাত্র জীবনে আমি বক্তব্য শুনতে যেতাম মাহফিল আর যাওয়ার পরে দেখতাম একটা বক্তার পাঁচবার শুনলে আর নতুন কিছু পেতাম না বড় বড় বক্তার কথা বলছে নাম ধরব না কিন্তু পাঁচবারের বেশি কোনো বক্তার ওয়াজ শুনে নতুন কিছু পাইনি এটা আমার ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা বলছি আপনাদেরকে কারণ ওটি পেশা আর শীতকাল ছাড়া তো গরমের কালে পাওয়া যাবে না সুযোগ আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ সারা বছর আপনাদের চালাচ্ছি তাই না সারা বছর একটু একটু করে আমরা সপ্তাহে একদিন চালাচ্ছি জি হ্যাঁ কিন্তু আপনার পয়সা তো দেন না সব ফিরি ফিরি তাই না বালাস সবাই বালাস কথাটি কোথ থেকে আসলো জানেন বালাস বালাস আরবি শব্দ কিন্তু কিন্তু এটা আরবি না এটাকে বিকৃত করেছে বেলাস সাই বিনা বিনা কিছু কিছু বিনা কোনো প্রতিদানে বেলাসাই কোন কিছু ছাড়া জি কিছু ছাড়া জি বেলাসাই বেলাসাইকে কি করে দিয়েছে আর ওরা বালাস হাজা বালাস জি মজ্জান আসলে শব্দটি শুদ্ধ আর আরবি তো এলএম শিখার জন্য কেউ যদি রাস্তায় হাঁটিয়ে যে আপনার আসছেন আলহামদুলিল্লাহ বলুন আলহামদুলিল্লাহ অনেকে দুনিয়া করছে আর আপনারা চলে আসছেন অনেকে লোভ সামলাইতে পারেন না বিভিন্ন কাজে লেগে আছে ধান্দাতে লেগে আছে আপনার সব ধান্দাবাদ দিয়ে সারা দিনের জন্য চলে আসছেন সকালে চলে আসছেন আটটায় রাত নটা দশটা পর্যন্ত থাকবেন যেমন তেমন কোরবানির বিষয় নয় আল্লাহ যেন উত্তম বদলা দান করেন যদি কেউ এলেমের রাস্তায় চলে তাহলে আল্লাহ তার জান্নাতের রাস্তাকে এই কারণেই সহজ করে দেবেন জান্নাতের রাস্তায় হাঁটছেন আপনি যতটুকু এলএম শিখার জন্য যাচ্ছেন জান্নাতের রাস্তায় হাঁটছেন সেটা আলেমও হইতে পারে যদি এলএম শিখে এলএম তাই আর ছাত্ররা আপনারাও হইতে পারেন যদি এলএম শিখার ক্ষেত্রে আপনার অন্তরে এখলাস থাকে সততা থাকে আল্লাহ যেন আমাদের এখলাসের সাথে এলএম চর্চা করার তৌফিক দান করেন করার সঙ্গে ওখানে জাল্লা জিকর হু মহান আল্লাহ বলছেন ইন্নাম একসাল্লাহ মিন এবাদিল অলামা নিঃসন্দেহে সত্যিকার অর্থে ভয় করে তার বান্দাদের মধ্য থেকে মানে আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে জ্ঞানী গুণ ওলামারা ওলামা আলেমের বহু বছর ওলামা আলেমের বহু যারা ওলামা আলেম তারাই সত্যিকার অর্থে ভয় করে কারণ তারা সব কিছু জানে সব কিছু জানা মানে এই এই অর্থে নয় যে সব কিছু জানে সব কিছু জানা মানে কোনখানে কি আছে কোন গোনার কতটা শাস্তি আছে কোন ফরজটি কত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং অবশ্যই ভয় করবে একজন আলেম সত্যিকার আলেম যদি হয় মরে গেলেও যতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে আছে এক অক্ত সালাদ ছাড়বে এক রাকাত নামাজ ছাড়বে কেন সে জানে যে আমি যদি নামাজ না পড়ি তো কাফের আমি কাফের হয়ে মরব সে ভালো করে জানে যে যে কোনো সময় মত আসতে পারে এক্ষুনি মত আসতে পারে একজন আলেম কখনো কোনো পাপ করবে না আর যদি হয়ে যায় পাপ সাইতান পদস্থান ঘটিয়ে দেয় তার ইচ্ছা ইচ্ছা করে কেউ কিন্তু আছাড় খেয়ে পড়েন রাস্তা আমরা চলছি না ইচ্ছা করে কেউ হচট খেয়ে পড়ে না কিন্তু আমরা হচট খেয়ে পড়ি না পড়ি না অনেকের পা ভেঙে যা হচট খেয়ে কিন্তু ইচ্ছা করে পড়ি না পড়ে যাওয়ার সাথে গায়ে শক্তি থাকলে পড়ে থাকি না সাথে সাথে ওঠার চেষ্টা করি সাথে সাথে ওঠার চেষ্টা করি যদি এই সৎ নিয়ত নিয়ে মানুষ থাকে আর ভুল করেও দেয় সাথে সাথে কি করবে তবে ইস্তেফার করবে তবে ইস্তেফার করবে কে করবে যেটা যারা এলেম আছে যে আমি তো একটা গোনা করে দিলাম এক্ষুনি যদি মতটা চলে আসে ধরেন একটা খারাপ ছবি দেখলেন আপনি 
আর সাথে সাথে এই শয়তানিটা হয়ে গেল আপনার শয়তান আপনাকে বিভ্রান্ত করলো পদস্খলন ঘটলো সাথে সাথে আপনার ভয় অন্তরে তৈরি কারণ আপনার মধ্যে এলেম আছে এক্ষুনি তো মালাকুল মত চলে আসতে পারে তাহলে আমি এই অবস্থায় মরে যাব এই অবস্থায় মরে গেলে তো আমার হাসরটা কিসের ওপর হবে যে তুই যখন নোংরা ছবি দেখছিল ওই সময় তোকে হ্যাঁ আসামি ধরে নিয়ে আসা হয়েছে কি অবস্থাটা হবে একজন আলেম সাথে সাথে তবা ইস্তফার করবে আস্তফের ইস্তফের খালে সন্তর থেকে তবা করবে তো এইভাবে আপনি যে কোনো জীবনের উদাহরণ দিতে পারেন মানুষ ভুল করতে পারে কিন্তু ভুলের উপর অটল থাকে না যদি সত্যিকার জ্ঞানী আলেম হয় বা এলেম ওলা হয় কোরআন সন্না আর বেআমল যদি আলেম হয় তাহলে তো বলা যায় বলার নেই বেআমল অনেক আছে এলেম আছে কিন্তু আমল নেই মানুষকে দিতে চায় কিন্তু নিজে আলোকিত হতে চায় না জি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন সুরে ফাতের আয়ত নম্বর আঠাইশ সেটি ছিল আরেকটি আয়ত সুরে আন কাবতের আয়ত নম্বর তেতাল্লিশ বলছেন ওমায়া কেলোহাইল্লাল আলেমন দিনের বিষয়গুলিকে জ্ঞানীরা ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করে না বুঝে না যারা আলেম জ্ঞানী ছাড়া পরকালের বিষয় বা দিনের বিষয়কে অন্যরা বুঝে না তেমন যেন পার্থক্য আছে পাশাপাশি সালাত আদায় করছেন একজন বড় জ্ঞানী সবগুলি দোয়া সোরার অর্থ বুঝছেন আর একজন মোটেই বুঝছেন না দুইজনের সলাত একই রকম একই সাথে শুরু করলেন একই সাথে সালাম ফিরলেন বরং হইতে পারে যেই লোকটি একটি অর্থ বোঝা নেই সেই লোকটি আগে থেকে মসজিদে এসে বসে আছে কিন্তু এ বেচারা কিছুই বুঝে না কিছুই বুঝে না সালাত পড়লো কিছুই উপলব্ধি করলো না আর যেই লোক সালাত পড়লো বুঝে অর্থগুলি সেই লোক কি করলো তার উপলব্ধি হাড়ে হাড় উপলব্ধি হচ্ছে সুরা ফাতেহাতে কি পড়লো রুকুতে কি পড়লো শেষ দায় কি পড়লো আত্মায়াত কি পড়লো দুরুদে কি পড়লো ইত্যাদি ইত্যাদি আল্লাহর কাছে ফাইন না হল আয়া ফের জনো বা ইল্লা আনতা পক ফেরলি আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও এই উপলব্ধি নিয়ে সে বলছে এই দোয়া বলে জি তো ঠিক পার্থক্য ওই রকমই যেমন দুটো নারিকেল দুজনকে দেওয়া হয়েছে দুটো নারিকেল দুজনকে দেওয়া হয়েছে একজন নারিকেল জীবনে খাইনি আর নারিকেল সম্পর্কে তার নলেজ নেই সুতরাং নারিকেল উপর থেকে দিল কামড় দিয়ে দাঁত ভেঙে গেল দাঁত ভেঙে গেল রক্ত বেরোতে শুরু হলো আর আর এক লোক জানে যে নারিকেল আমি বাঙালি ভালো করে বুঝি নারকেল কেমন করে খাই কিন্তু বাঙালির চাইতে বেশি নারকেল আর ডাব খাই মালদ্বীপের লোকেরা যা দেখে আসলো মালদ্বীপে নারকেল বুঝতে পারতেন মালদ্বীপে নারকেলের দেশ আর তুনার দেশ এই দুটো ছাড়া আর কিছু পাবেন না মালদ্বীপে নারকেল আর তুনা তুনা বুঝেন তো এই যে তুনা মাছ তুনা মাছ শুভ হ্যানালা খুব প্রসিদ্ধ তুনা মাছ ও এখনও মনে পড়ছে নিয়ে এসছিলাম বেশ কিছু ওখান থেকে তো কখনো কেউ গেলে তুনা মাছটা অবশ্যই নিয়ে আসবেন আর কিছু নেই ও ভাইরাও বললো যে সে এখান থেকে তুনা মাছ ছাড়া আর ডাব ছাড়া কিছু নিয়ে যাওয়ার নেই কিন্তু ডাব তো বোঝা মাটির বোঝা নেওয়া যাবে না তো তুনা মাছটাই নেন জি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দিনের জ্ঞান দিয়ে থাকেন এ হাদিসে ফজিলত আপনাদের এলে মলাদের ফজিলত যদি কাউকে আল্লাহ এলেম দিয়ে থাকেন দিনের সুযোগ দিয়ে থাকেন শিখার তাহলে জানবেন যে আল্লাহ আপনার ভালাই চান করলেন চান বরং আলহামদুলিল্লাহ এই কথাটি মনের সান্ত্বনা জন্য যথেষ্ট টাকা পয়সা যদি নাও থাকি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি সৌদি আরবে বেশি কিছু না পেলেও দিন শিখেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনার সাথে কী চেয়েছেন কল্যাণ চেয়েছেন যেখানে সে আপনার এলেম হয়েছে আমল হয়েছে ভালো মানুষ হতে শিখেছেন খারাপ কে সেটা চিন্তা শিখেছেন খারাপ কোনগুলো সেগুলো শিখে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনার আপনার মঙ্গল চান দুনিয়া এবং আখের হাতে সেই জন্য আপনাকে দিন শিখার তফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন ওয়াইন্নামাল এলম বিত্ত আলম তারপরে বলছেন এবং বখের মোল্লা যে এলেম অর্জন হয় জ্ঞান চর্চা করলে বা এলেম চর্চা করলে তাল্লম মানে শিখলে এলেম চর্চা হয় এলেম শিখা হয় কি করলে বা এলেম হাসিল হয় জ্ঞান চর্চা করলে মানে শিখলে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এলেম কারো কাছে গিয়ে শিখতে হবে এলম কারো কাছে গিয়ে শিখতে হবে এটা করলে হবে না আজকাল অনলাইনের যুগে অনেকে মনে করেন যে আমি তো এই তো লাইভ চলছে যাব দরকারটা কি আমি এখানে বসে আমি ঘরে বসে শুনে নিচ্ছি অনেক বাইরে কিন্তু দামামে এরকম আছেন যারা বলেন দেখা সাক্ষাৎ হলে সে আপনার সব আলোচনায় শুনি কিন্তু জীবনেও সেন্টার আসে না প্রত্যেকে শুনে যে অনলাইনে শুনে অথচ আসার সুযোগ আছে এটা তাল্লম না তাল্লম না অনলাইনে যদিও একটা কোয়ালিটি তার আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এইরকম তালম না সামনাসামনি সামনাসামনি শুনছেন একটা কথায় সংশয় হইল শেষখানে জিজ্ঞাসা করলেন সুযোগ আছে না নেই আছে কিন্তু অনলাইন লোকের সুযোগ আছে আচ্ছা বই পড়ুয়াদের অনেকে বলে যে আমার বাড়িতে একটা লাইব্রেরি ইসলামিক লাইব্রেরি করেছে আর আমি ডেলি নিয়মিত ইসলামিক বই পড়ি 
বই পড়ে যদি কেউ জ্ঞানী হইতে পারতো বিদ্যান হইতে পারতো তাহলে এত মাদ্রাসা খোলা লাগতো না ইসলামিক ইউনিভার্সিটি খোলা লাগতো না বরং মেডিকেল কলেজ খোলা লাগতো না ডাক্তারি বই তো আছে আছে না নাই হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইউনিভার্সিটি খোলার প্রয়োজন ছিল না এত টাকা খরচ করে ফিস দিয়ে ছেলেদেরকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাবার প্রয়োজন ছিল কি দরকার এই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করব বাস বইগুলো কিনে নেবো আর ছেলেদের আর ছেলেরা নিজেই পড়বে হয়ে যাবে ডাক্তার হয়ে যাবে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে আলম হয়ে যাবে হবে না এলম হাসিল হয় তাল্লম করলে তাল্লম যে শিখে শিক্ষার্থীর কাজ আর তালিম হচ্ছে শিক্ষকের কাজ শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী হইতে হবে তাহলে সত্যিকার এলম হাসিল হবে যদি কোটি কোটি লোকের মাঝে এক দুজন ব্যতিক্রম থাকে সেটা আলাদা সেটা স্পেশাল আল্লাহর দান হইতে পারে এমন কিছু হয়তো দুটো একটা আছে ইসলামের ইতিহাসে কিন্তু সেটা আমি আপনি নয় যে বিনা ওস্তাদে শিখব এই জন্য অলমারা অলমাদের একটি উক্তি আছে মনকানা সেই হহু কিতাব হু মনকানা সেই হহু কিতাব হু যার ওস্তাদ কিতাব হবে মানে কিতাবকে সে ওস্তাদ বানাইলো আর কিতাব নিয়ে সবসময় পড়াশোনা করছে কাসোরা খাতা ওহু তার ভুল বেশি হবে ওকাল্লা সওয়া বহু আর তার ঠিকটা কমই হবে তার ঠিকটা কম হবে এই উদাহরণ দিতে গিয়ে অনেকগুলো উদাহরণ আলেমরা দিয়েছেন তার মধ্যে আমাদের দেশি উদাহরণ জি হ্যাঁ উর্দু বই তো বুঝেন যে আমাদের দেশে বাংলাদেশে পর্যন্ত এখনও মাদার সাথে উর্দু ফারদি ফার্সি উঠেতে চাই না ই এক বিপদের বিপদ দিন শিখলে আপনাকে কয়েকটা ভাষা শিখতে হবে তাহলে একটা বাঙালি গিয়ে আলেম হবে তাই না আর যার ফলে বাংলাতে মজবুত হইতে পারে না তো উর্দুতে উর্দুতে ওই মৌলভী সাহেব পড়েছে হ্যাঁ যে জব এমামত করে হ্যাঁ জব এমামত করে তো হিলকে পড়ে জব এমামত করে জব লোগুঁ কি এমামত করে তো হিলকে পড়ে হিলকে মানে হিলে পড়তাম আসলে আছে কি জব হ্যাঁ লোগুঁ কি এমামত করে তো হালকি পড়ে হালকি পড়ে মানে হালকা করে পড়তে হবে হালকা করে পড়তে হবে কারণ আপনার পিছনে কমজোর লোকেরা আছে কারো প্রয়োজন আছে কারো পার্কিং নেই তো একটু সংক্ষেপে নজ এত লম্বা করিয়েন না কিন্তু কি পড়েছে হিল কে পড়ে আর নামাজ এমামতি করতে লেগে ও হিলতে শুরু করেছে তখন মুসলির তো পেরেশান হয়েছে আরে বাবা কি হলো যে মির্গির রোগ ধরলো নাকি কথা বোঝা গেছে জি না খবরদার তো এই জন্য ওস্তাদের কাছ থেকে এলেম শিখতে হবে ওস্তাদের কাছ থেকে এলেম শিখতে হবে সময় এগিয়ে চলে যাচ্ছে পানি আছে তো না খবর হ্যাঁ পানি আসছে এতে টয়লেটে চলে এসছে না আচ্ছা তারপরে বলছেন আবুজা রাজি আল্লাহ তালার উক্তি আবুজা রাজি আল্লাহ প্রখ্যাত তিনি বলছেন যে তোমরা যদি তরবারি আমার গর্দন রেখে দাও কাফা এটাকে বলা হয় গর্দন গর্দনের উপর তরবারি রেখে দাও যে এখনই তোমাকে জবাই করুক সুম্মা জানান তো আর তারপরে আমি যদি নিশ্চিত হতে পারি যে আন্নি উন ফেজু কালিমাতান সামিও তো আমি নান্নবী সাল্লাহ সাল্লাম কাবলান তো জিজু আলাইয়ালান ফজুহা তারপর যদি নিশ্চিত হইতে পারি যে আমি একটি কথা নবী কালিমসাল্লাম থেকে শুনেছি সেই কথাটি আমি বলে দিতে পারবো শুনিয়ে দিতে পারবো তোমাদের আমার গর্দনের ওপর তরবারি চালাবার পূর্বে আমার মরার আগে আমি একটা কথা বলে দিতে পারবো না বিশ্বাসের কথা তোমাদেরকে শুনিয়ে দিতে পারবো শিখিয়ে দিতে পারবো হাতু অবশ্যই সেই কথাটি তোমাদের সামনে আমি পেশ করে দেব বা বলে দেব তার মানে কত গুরুত্ব এই মুহূর্তে কেউ এলেম শিখে আর শিখায় এখনই এক মিনিট লাগবে না কেটে দ্বিখণ্ড করে দেবে জবাই করে দেবে সেই সময়ও আমি এই ফিকির করব না যে আমার যান যাচ্ছে আমি একটি কথা নবীর শিখেছি সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি শুনিয়ে দিতে পারবো শুনিয়ে দেবো এটাই করা উচিত মানুষ এই জন্য একটি হাদিস রয়েছে যে যদি তোমরা বুঝতে পারো যে আজকে কি আমত হয়ে গেছে আর তোমার হাতে একটা গাছের কি আছে চারা আছে হ্যাঁ রোপণ করতে পারবে তুমি এখন তাহলে এগরেস হ্যাঁ সেটাকে রোপণ করে দাও অথচ ভালো করে জানছে যে গাছটা লাগিয়ে লাভটা কি হাতে হ্যাঁ একটা চারা আছে এটা লাগাবো লাগাবো তো আর তো দিন না এটা শেষ দিন শেষ দিন দুনিয়া শেষ তো কি করতে লাগাবো তাই না 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 কোনো লাভ নেই এসব কথা বলিয়েন না দুর্ঘটনা তো ঘটতেই যাচ্ছে আর প্লেনটা তো পড়তেই যাচ্ছে 
আর কি হা হুতাস হা হুতাস হাই হাই করছেন আর কান্নাকাটি না কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নাই কারণ যদি হায়াত শেষ হয়ে গেছে তো শেষ সুতরাং এই সময় আপনি এলম চর্চা করুন আমল করুন তবা ইস্তফার করুন কালেমা পড়ুন আপনি জিকে রাজগার করুন এটা হচ্ছে একজন মুসলিমের জীবন কোনো চিন্তা করে লাভ নাই কারণ হায়াতের কম বেশি কিছু হবে না রবের সাথে সম্পৃক্ত করে নিষ্পত করলে রব্বানি হয় রব্বি হবে না কারণ রব্বি আমার রব রব্বির মানে হয় আমার রব সুতরাং ওখানে আমার কি করেছেন জি আলিফ আর নুন বাড়িয়েছে রব্বানি জি রব রব্বানি রব আল্লাহ আর যে আল্লাহ আল্লাহ তাকে কি বলা হয় রব্বানি বলা হয় যেমন হক আল্লাহ আর যে হকপন্থী তাকে হক্কানি বলা হয় কিন্তু এই নামটির অপব্যবহার হচ্ছে যারা বেদাত করছে তারা নিজেদেরকে বলছে হক্কানি আলেন না না হক্কানি হইতে পারেননি যদি কোরআন সন্নার গিয়ারে না আসেন তাহলে তো বলছেন যে কোন রব্বানি ই না তোমরা আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যাও রব আল্লাহ হয়ে যাও এই রব্বানি মানে কি কেমন করে রব্বানি হবেন আল্লাহ আল্লাহ হবেন বলছেন হোলা মা এর তফসির করছেন ইবিন আব্বাস আদি আল্লাহ তালান ইমাম বখারি যেখানে আয়াত পান আর মুশকিল শব্দ আছে তফসির করা শুরু করে এটা হচ্ছে ইমাম বখারির আদর্শ তো হোলা মা মানে তোমরা জ্ঞানী হও হালিমের বহু বচন হালিম মানে জ্ঞানী হয় হালিম মানে জ্ঞানীও হয় একটি এর অর্থ আর একটা অর্থ হালিম হয় যে সহনশীল হ্যাঁ সহনশীল যেই ব্যক্তি বরদা বরদাস্ত করতে হয় সহিষ্ণু যেই ব্যক্তি বরদাস্ত করে তাকেও বলা হয় তো দুটোই অর্থ হইতে পারে এখানে হালিম এখান থেকে সাবালক কে বলা হয় বালাগাল এহতেলাম স্বপ্নদাসকে এহতেলাম বলা হয় হ্যাঁ স্বপ্নদাসকে কি বলা হয় এহতেলাম আরবিতে বলা হয় কেন কারণ স্বপ্নদাস কখন হয় যখন হ্যাঁ সাবালক হয়েছে এখন বুঝতে শিখেছে এখন বুঝতে শিখেছে অনেক কিছু বুঝতে শিখে যেটা নাবালক অবস্থায় বুঝতো না জি ফোকাহা রব্বানি কারা যারা ফোকাহা যাদের জ্ঞানের ফিখ জ্ঞান না দিনের ফিখ আছে দিনের জ্ঞান যাদের কাছে আছে ওলাম্মা আলেমের বহু বচন যাদের কাছে এলম রয়েছে তাহলে আল্লাহ আল্লাহ হইতে হইলে হ্যাঁ আপনার সুফি হইতে হবে না তার সুফি ইসম হচ্ছে বিদাত আল্লাহ আল্লাহ হইলে পীরের মুরিদ হইতে হবে না আল্লাহ আল্লাহ কারা কারণ এই পীর মুরিদের ব্যবসায়ীরা কিন্তু আমাদের ভারত উপমহাদেশ কি বলে আমরা আল্লাহ আল্লাহর দল আমরা কি আল্লাহ আল্লাহ বরং কাশ্মীরে আমাদের কাশ্মীরের ভাই আছেন আমাদের শেখ এখানে উনি বলেন যে ওই কাশ্মীরে তবলিক জামাত চিল্লাওয়ালাদেরকে আল্লাহওয়ালা বলা হয় যখন কাশ্মীরে যখন চেকিং পয়েন্টে চেক হয় ইন্ডিয়ান চেক তখন ওরা বলে যে হামলোক আল্লাহ ওয়ালে হ্যাঁ হামলোক কি হ্যাঁ আল্লাহ ওয়ালে হ্যাঁ মানে চিল্লাওয়ালারা নিজেদেরকে আল্লাহওয়ালা বলে আরে ভাই বিধাতে ডুবে আছেন হ্যাঁ কারণ তবলিক জামাতের যে মৌলিক আকিদার সমস্যা এটা হচ্ছে সুফিজ পীর মরিদি জি মৌলানা ইলিয়াস চার তরিকার তরবিয়ত ওয়ালা মানে মরিদ মানে ইয়ে ছিলেন আর কি গদ্দিন ছিলেন প্রথম মরিদ তারপরে তিনি পীর তো কথা হচ্ছে যে যাদের মধ্যে কাদেরিয়া তরিকা আছে চিস্তিয়া তরিকা আছে নকশবন্দি তরিকা আছে সাহারওয়ার্দি এই চারটা হচ্ছে মশুর তরিকা প্রসিদ্ধ তরিকা আর বলবেন যে আমরা আল্লাহওয়ালা কি করে বেদাত করি কি করে আল্লাহওয়ালা হরি ভাই হ্যাঁ বরং অনেক সিরকি কথা এই ফাজাইল আমলে আছে তবলি কিনে সব আছে কেমন করে আল্লাহওয়ালা হওয়া যেত আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য তৌহিদবাদী হইতে হবে জ্ঞানী হইতে হবে যাদের তৌহিদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকে ফোকা হইতে হবে আবু হানিফার মতো হইতে হবে সাফির মতো হইতে হবে মালিকের মতো হইতে হবে আহমদের মতো হইতে হবে আবু বখারির মতো হইতে হবে ইবিন তৈমিয়ার মতো হইতে হবে তৌহিদবাদী হইতে হবে ওলা মা হইতে হবে কালো বলা হয়ে থাকে রব্বানি আরও বলা হয়েছে রব্বানির সংজ্ঞাই রব্বানি আলেম কাকে বলে বলছে আল্লে ইউরাবিন না সাবে সেগারিল এলমে কাবলা কে বারিহি যেই ব্যক্তি রব্বানি ওকে বলা হয় যেই ব্যক্তি বড় কথা শিখাবার আগে ছোট ছোট কথা শিখাই বড় কথা শিখাবার আগে ছোট ছোট কথা শিখাই তাকে রব্বানি আলেম বলা হয় আলেম রব্বানি তাহলে আলেম রব্বানি মানে এই নয় যে একবারে আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারেন রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারেন কথা বলতে পারেন আর অর্থনীতি ভাষাগুলি বর্জন করুন আর কোরআন সোনার ভাষাগুলি ব্যবহার করুন